Goedemorgen, ik ben Tevin Morris en ik ben te gast bij Q22. Hey Tevin, hoe gaat het? Hey go, hey go. Gaat het direct? Yes. Beginnen. Waarom ben je begonnen met je eigen onderneming? Waarom ben ik begonnen met mijn eigen onderneming? Wel, ja, ik hield ervan om te werken voor mezelf. Ik kan werken als een middelman of met anderen, maar ik hou ervan om te werken voor mezelf, met anderen, over ja, creatieve problemen, anything graphic design related. Nice. Yes. Wat was jouw favoriete vak op school? Mijn favoriete vak op school? Hmm. Um, eerste was adreskunde en de tweede is geschiedenis. Ja, het klinkt gek voor iemand die van tekenen houdt, maar no problem. <laughs> yes. Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou jij teruggaan? Hmm. Um, welk jaar ik terug zou gaan? Ik denk de tijd toen mijn oma een keertje bij ons, waard, bij ons was. En we spraken over stamboom en anything. En mijn broertje had de notities genomen. Ik moest beter opletten en beter hebben nagedacht. So, dat is een van ze. En de tweede is toen ik de kans had om haar te zien op de dag toen ze was gestorven. Dat was, ik had de kans om haar te zien. Ik was in de stad, maar ik heb het niet goed benut. Oh. Het is 1975, Suriname, vertrek je of blijf je? Ik denk ik zou blijven, uh, 1975, waarom? Uh, bepaalde dingen waren cheaper en ik denk nog steeds aan mijn mindset. Wat ik nu heb, als ik het toen had, uh, ik denk dat ik een onderneming zou oprichten. Maar ik denk dat ik in 1980 wel zou vluchten hoor. So, ik zou misschien maar vijf jaar dus blijven. Wat is jouw passie? Uh, Mijn passie is basically hoe noem je het weer? Oké, okay. passie. Mijn passie is het oplossen van creatieve problemen. Anything grafisch. Anything dat een beetje te maken heeft met content, dus dat is mijn passie. Bijvoorbeeld iemand zegt ik heb een logo nodig, ik heb een idee hoe en ik haal het uit hun informatie en ik geef precies wat zij willen. Dat is basically mijn passie. Creatief bezig zijn. Kan ik zeggen dat, dat je ook inspireert? Yes. Want elke, elke opdracht heeft een andere toon, elke opdracht heeft een andere unieke vorm van uitbeelden van een idee. Zo so daarom um, is dat ook mijn inspiratiebron. Mooi. Op welke persoonlijke prestatie ben je het trots? Ah, mijn allereerste... Mijn allereerste was toen ik mijn allereerste logo wedstrijd had gewonnen. En ik heb daar direct mijn prijs um, verzilverd en direct omgezet door te investeren in een tekentablet. En ik heb hem, tot de dag van vandaag heb ik het nog, hij glitst een beetje, maar ik heb hem nog. <laughs> en mijn tweede, ik kan zeggen voor dit jaar, is um, toen ik de Biggie, Biggie Brokkie Waka binnen mijn eigen pasgestelde, pasgestelde tijd heb gehaald. Ik, had, ik dacht ik zou hem 40 minuten halen, maar ik haalde hem in volgens mij 26 minuten zo. Motivatie. Ja, helemaal. Wat zijn jouw sterke en minder sterke eigenschappen? Um, mijn sterke eigenschappen is basically, je zou zeggen, creatief bezig zijn, maar dan in de zin van lezen, schrijven. Je zou zeggen, ja, het klinkt als een iemand van de eerste klas lagere school, maar wat ik bedoel met lezen en schrijven is bijvoorbeeld bepaalde boeken lezen die me helpen om mijn inspiratie naar buiten te halen en mijn dingen bij te leren. En schrijven is mijn gedachten, notities op papier te zetten. En ik denk ook brainstormen. Mijn minder sterke is dat ik op sommige momenten te veel praat. En uh, ik kan ook ervoor zorgen dat als ik in een klas zou zijn, dat ik de klas weet je, als een klasklon ga gedragen. Dus dat is een van mijn minder, minder eigenschappen. Wat is je favoriete moment van de dag? Mijn favoriete moment van de dag is wanneer je basically elke dag opstaat. Want niet iedereen gets to wake up every day. En dat je ook nog gezond bent. Dus dat is basically mijn favoriete moment van de dag. 
Hoe besteed jij je vrije tijd? Uh, hoe ik mijn vrije tijd besteed is uh, te lezen, zoals ik al eerder zei. Um, lezen als in boeken, niet zelfhulpboeken, maar inspiratie, inspiratieve boeken. Bijvoorbeeld boeken over, van bepaalde designers, brand, uh, marketeerders en dat soort dingen. Maar ik besteed mijn team tijd ook van tijd tot tijd in de gym. So, ja, yeah, ik I, I guess that counts. En ik doe ook een heleboel sketches um, op papier. Just, you know, bring ideas on paper. Dat is één manier dat ik mijn vrije tijd ook goed besteed. Wat is je hidden talent? Ah, mijn hidden talent. Um, ik denk dat ik er twee heb. Ik hou van uh, nieuwe talen te leren. Al is het de basis, basisvaardigheden in, in een bepaalde taal, bijvoorbeeld ook zeggen Portugees. Dat is één van de dingen waarvan ik hou. En wat men niet veel van me weet, ik hou van het verzamelen van oud geld. Als in oude munten. Ik heb een coin collection van verschillende USA uh, munten van verschillende jaren. En een van mijn munten die ik heb van Suriname is van een, een munt van 1863, wat ik ook toevallig heb gevonden. Dus so, dat is een van mijn hidden talents, coin collection. Photoshop of Illustrator? Um, Photoshop of Illustrator. Ik, mijn eerste liefde was Illustrator, maar door de jaren heen ben ik ook gehouden van Photoshop. Dus van tijd tot tijd pendel ik tussen Photoshop en Illustrator. Ik wil geen personen hun ego strelen of een discussie creëren, maar mijn eerste liefde was Illustrator. Wie is volgens jou de hardest modern contemporary artist? George Kondo of Jeff Koons? Uh, ik ken geen van beide, maar iemand waar ik me echt zou willen plaatsen of de inspiratie eruit zou halen is Jean-Michel uh, Basquiat. Yes. Huh. Waarom? Um, basically, je kan je inspiratie ook halen uit hoe je bepaalde uh, creativite, creatieve producten naar buiten wil brengen. En Jean-Michel Basquiat wilde altijd een story vertellen uh, met zijn uh, output. Maar ook, hij zorgde ook ervoor dat hij zijn, zijn inner child basically niet um, heeft doodgemaakt. Basically, uh, just te zeggen, een uh, artist. Zo so, is iemand dat basically is geoefend en dat soort dingen, maar is basically ook iemand die zijn, zijn kind zijn van manier van bepaalde dingen uit te uiten, uh, nog steeds heeft en heeft gekoesterd en dat blijft te uiten. Dat heeft Jean-Michel Basquiat uh, heel goed gedaan. Oké, okay, yes. hem op. Ja. Waar zie je jezelf over vijf jaar? Waar ik mezelf over vijf jaar zie? Um, boy. Ik dacht er laatst nog over, maar ik zou graag iemand zijn als Chris Doe. Ik denk dat de meeste mensen die in de grafisch vormwereld uh, zijn, die weten wie Chris Doe is. Chris Doe is iemand die graag andere designers inspireert en ook motiveert en ook zijn um, kunnen, en, kunnen en skills ook aan hun deal, zodat zij ook kunnen groeien. Dat is een van de dingen dat ik in vijf jaar zou willen doen. Graag, heel graag zou willen doen. Ja, Single of Taken. En hoe ziet jouw ideale partner eruit? Het uh, it is ik like, I don't like to share those things, because it's in a bit in my privé. Um, so I, ik zou niet zeggen, ik zou geen van beiden zeggen, but I would prefer not on the market. En ideale. <laughs> ja, ideale partner. Ik denk iemand, um, iemand, met, iemand met een gezond verstand, laten we daarmee beginnen. Uh, iemand die jou pusht, iemand die jij ook kan pushen, die ook meegaand is in het leren. Um, intelligent, heb ik volgens mij al gezegd. Maar ook, uh, als ik zou kijken, en bodywise, bodywise is gewoon een plus. Ik ben meer iemand, mensen zeggen a safe sexual, dat wil zeggen iemand dat meer fout op intelligentie en hoe je je kan opstellen in bepaalde dingen of kan discussiëren, wat al dat soort dingen erbij. Zo so, iemand. En iemand die leest, schrijft, um, basically teken, basically ook. Het is niet een kopje van mij, maar mij kan aanvullen, laten we het zo zeggen. <laughs> ja. Wauw, oké. Okay. Yes. Wat heb je eerder? Een broodje pindakaas? of een broodje sham? 
Dit is een goede vraag. Dit is een goede vraag. Uh, ik mag niet zoveel pindakaas eten. Ik krijg keuze in mijn gezicht. Maar ik mix graag beide. Dus ik word een uh, broodje PG. Ja, peanut butter en jelly. Wat kan jou boos maken? Wat kan mij boos maken? Um, boy, het zijn een heleboel dingen. Um, maar dat, iets wat me heel snel boos kan maken is um, false, ac false accusation. In de zin van falselijke beschuldiging. It's something I never did. And then someone says, hey, I did that of ik ben zo. Uh, those things can make me mad. Ja. Yeah. Mm. Nice. Yes. Dus hoe zouden je vrienden je dan omschrijven? Hoe zou ik mij wat? Nee, hoe zouden je vrienden jou omschrijven? Om mij omschrijven? Um, ik denk, ik ben een loud mouth hoor. Ik praat veel. Dat is een van ze. En um, op bepaalde gebieden, als het gaat om bepaalde uh, dingen die ik graag zou willen doen, zeggen ze, ah ja, je gaat ervoor. Goal setter of goal getter, ja, zeg. Enemy of Disney? Um, I'll take the necessary evil, enemy. Because uh, Disney is a bit bloated and a bit opgeblazen. Vroeger hield ik van Disney, nu niet meer zoveel als van toen. So I, I'd rather take the enemy. Okay. Mm -hmm. What is a trend that you for always so will see for the way? Balenciaga. Dingen die Balenciaga doet. Het heeft niks te maken met creativiteit. Het is just whatever they want to call it. So, Balenciaga. Oké. Okay. Ja. Yeah. Hey y'all, come look at this. <laughs> Heb je advies voor startende graphic designers? Hmm. Um, vele mensen zeggen van ja, ik wil illustrator leren. Of hoe moet ik dat leren? Zou je me tips geven? Mijn enige tip dat ik je zou kunnen geven, of wat mij heeft geholpen, en anderen ook, I've tried it, is elke dag één uurtje erin te spenden. Elke dag. Before you know it, maak je twee, drie, vier uur erin en dan word je elke dag Leer je je tools in Illustrator beter kennen. Wat is je favoriete film? Ja, ik heb een heleboel. Um, maar mijn all-time favorite is A Beautiful Mind. Het gaat over een wiskundige die battling his demons, maar in the end is hij basically over hun heen. Over hun heen. So dat is een van mijn favoriete movies. Al best, kan je zeggen. Oké, okay, yes. nice. Yes. Als startende ondernemer graphic design, mm -hmm. designer, yes. waarom zou je anderen jouw diensten aanbevelen? Omdat het is simpel. Als je elke dag een uurtje spent waarin je goed wil worden, ga je nat basically natuurlijk scherp worden. En als je het ook met anderen deelt en anderen ook niet als mentoren of mentors, uh, kunnen zij jou ook aanwijzen van hey, hierop moet je letten, hierop moet je verbeteren. Dus elke dag een beetje vooruit, vooruitstrevend denken in jouw vak, word je natuurlijk een vakman. Dus daarom. Uh, ik moet zo aan het werk. So, als jullie een laatste vraag hebben, kan ik jullie wel helpen. Yes, mijn laatste vraag is: wat is je levensspreuk? Mijn levensspreuk. Uh, er zijn een aantal kleine quotes dat me wel helpen. Ik ben opgegroeid met een nee, heb je al ja, moet je al krijgen. Maar iets wat mij drijft is: is um, when a challenge comes up, take it. En je kan ervan leren. Ja, je, je, je verliest niet. Je wint of je leert. So, if a challenge comes up, accept it. So, ik, wanneer een challenge komt, dan zeg ik altijd, hey, challenge is accepted. So, that's my life's mantra, my life, mijn leven spreek. Die ik gebruik om mijn, basically mijn taken te kunnen doen. So, hope that dit goed heeft beantwoord. Yes. Yes. Thank you. Ja, fijne dag. Fijne dag. Dank je. Dank je wel. Dank je wel. Maar uh, ik zie jullie nog. Abo? Yes. Thank Later. You. Yes, to do it.
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.